Estamos de volta para o bloco final do Sem Especial de hoje, conversando com muita honra com os advogados Diego Vieira, professor Diego Vieira e é, Alexandre Moraes. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas aos jovens advogados no e-mail ciência.pesquisa.br. Antes de passar para eles, eu vou dizer o seguinte. Gente, você sabe promoção ciência e pesquisa em papelaria Marielle. Se você ligar para cá, acertar a pergunta que eu vou fazer agora, não tem sorteio. A primeira ligação vai ganhar é, esse brinde, é, um livro, um dos livros que nós escolhemos aí para você e mais um pacote da papelaria Marielle. Marielle, você encontra absolutamente tudo em material escolar, desde o infantil até o doutorado. Artigos espetaculares, de primeira qualidade. Você pode encontrar presentes, assim, aqueles inusitados, sabe? Um amigo que sai de aniversário, o que, é que eu faço, onde é que eu vou? Marielle. E além de tudo, você tem o carinho especial do Jean, da Terezinha, do Cirilo, daquelas meninas espetaculares da Marielle, que nos recebem com tanto carinho lá, ok? Livraria e papelaria Marielle. E a pergunta é a seguinte, qual o país e o ano do, da primeira Constituição escrita no mundo? Então você vai ligar para cá e dizer, onde é que foi escrita e em qual país a primeira Constituição do mundo? Ok? Nós estamos conversando com dois advogados. Ligue para cá. 36213434. 36213434. Telefone está na sua tela. Fale com a Fernanda com a Maria e você vai ganhar brindes do Ciência e Pesquisa da Papelaria Amarela. Ok? Esperamos você. Jovens advogados, doutor Alexandre, doutor Diego, falavam no bloco passado da valorização de um bem que passou a ser seu Sim, agora, que regularizou. Formalmente, né? Exato. É, então, como eu vinha falando, professor... É, além da questão da segurança do patrimônio, a questão da valorização do imóvel. Exatamente. Não há dúvida de que um imóvel que hoje só é seu no contrato de compra e venda ou no recibo e que vale X, ele passa a valer muito mais se você tiver o documento muito formal mais, da propriedade. Muito mais. Né? Então, então eu até vou vai fazer ter um ganho pergunta. de capital nessa... Eu até vou fazer uma pergunta, doutor Alexandre, para o telespectador. Você sabe, você vai procurar um terreno, daqui a pouco, ah, encontrei um terreninho barato lá, mas muito baratinho. Não, não, é recibo, mas é o cara deu garantia. Ninguém garante nada com o recibo. Desculpe interrompê-lo, mas só para que as pessoas saibam da gravidade e da relevância e um detalhe, de você fazer aí. Um detalhe. Um detalhe importante. Né? É, na hora de vender, e aí eu não sei se eu já ia falar dessa questão ou não, mas é, o comprador, o potencial comprador, não vai conseguir sequer financiar não, aquele, não aquele imóvel. Exatamente. Né? Então já começa por aí a se, dificuldade. Se né? não tiver uma escritura, não consegue financiar não, por nenhum banco. Não, a crédito. Nenhum crédito. Além do comprador não conseguir financiar, o, o próprio proprietário do imóvel não vai ter acesso a crédito, Exato. fazer uma reforma, ou, ou enfim. Exato. Então essas são as questões que, que são importantes, né? a segurança e a valorização do patrimônio. É, e, e os caminhos para a regularização, e é bom que se diga antes disso, é que é crime fazer o par, pra, praticar o parcelamento irregular do solo. Né? Então o loteador que tem uma gleba uh, maior e resolve fazer o parcelamento por recibo, isso é crime. É, então, oh, isso é informação é, importante é, 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 Passível de penalidade claro. E é como o senhor falou, aquele que compra no recibo Não está comprando nada Exato. Não está comprando nada é, Não sequer consegue perceber Se quem está ali vendendo realmente é o proprietário é, é, Só que assim não só em Tubarão, mas no Brasil inteiro, existem questões consolidadas. É, hoje em Tubarão, por exemplo, existem bairros inteiros que não possu que casa nenhuma é, possui, possui a, a, a lote nenhum possui a escritura. Porque são questões de 20, 30, 40 anos, uhum. né, com essa cultura anterior que eu vinha falando para o senhor, que já se consolidou. É, e aí a importância do proprietário de regularizar a sua propriedade. Então, como fazer para regularizar essa propriedade que o doutor Alexandre coloca com tanta então, propriedade? Com tanta temos... propriedade, foi bom, é bom, doutor Alexandre. Nós temos duas, ah. duas formas é, é, viáveis né? é, para proceder. A primeira delas né, é pela via administrativa, que é via município, enfim, é, proceder de fato o loteamento né? e, e aí com, com isso conseguir a, a escritura pública. Só que essa via tem um problema sério, né? uhum. principalmente em áreas consolidadas. Exato. Nessas áreas consolidadas, né? já existe uma realidade fática ali, muitas vezes, claro. largura de rua, ausência de meio fio, ausência Exato. de posteamento, que vai impedir, né? ou, ou no mínimo vai dificultar muito, porque a realização dessas obras é bastante cara. Sim, com certeza. E por ser cara, vai às vezes inviabilizar. Obras né? de infraestrutura que de infraestrutura, demandam de, uma, de, uma, né? de, uma, de um projeto. Né? Exatamente. Então, isso pode inviabilizar, né, num primeiro momento, a aquisição da, 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 da escritura pública do seu imóvel. Agora, a outra, saída. a outra saída é por meio da ação de uso capião. 
Né? A ação de uso campeão, então, é uma medida um pouco mais democrática, porque ela exige poucos requisitos. Né? Ela exige, basicamente, que exista um tempo de posse, e aí esse tempo de posse vai variar de acordo com o tipo do imóvel, o tamanho do imóvel. Uhum. Né? A utilização do imóvel. A, a utilização para que fim, se é urbano ou se é rural. Né? Ela vai exigir... É, é que essa posse não seja é, contestada por ninguém, que essa posse seja a gente claro. uma mansa e pacífica né, no direito, né, e ela vai exigir, então, esse tempo, e um determinado não, tempo. E que não seja em imóvel público. Exatamente. Né? Assim, exatamente. Seja, a área doutor, pública não pode ser Agora uma capim. pergunta, doutor Alexandre, esse, isso que o doutor Diego coloca, pode ser feito o uh, campeão coletivo para regularizar, por exemplo, todo um loteamento já... já, já com, uh, consolidado? Pode ser, pode ser. Eu não recomendo porque é, às vezes o, o a uso capião coletiva, ela fica muito amarrada, porque às vezes o, um dos vizinhos não providencia os seus documentos ou um deles não tem é, a, a posse que é Perfeito. o dos requisitos e Perfeito. a coisa não anda. Então, então individualmente é muito mais ágil? Individualmente é o ideal porque vai avaliar a situação, a caso posse a de cada um. E o é. melhor de tudo é ah. que não depende de mais ninguém, né? Basta o, o, o possuidor ali faz, pro, promover a ação e mais ninguém. Não precisa de assinatura de mais ninguém, muito Sim. menos do antigo proprietário. Então, nesse caso, quanto tempo pode durar uma ação de uso campeão de regularização de um loteamento? Isso vai depender da região, mas é, é, um ano, dois, até três anos, dependendo do... Né? Mas é muito rápido, isso é rápido, né? É, Para quem ficou a vida inteira no lote. Exatamente. Para quem comprou há 30, 20, 30 anos o imóvel recibo. Meu grande presidente, meu grande... Acabei de ganhar é, mas um amigo, doutor Alexandre. Quero esperar o senhor lá no estádio para nós ver os jogos. Com certeza, ver. Só sofrer é? comigo lá. Opa, vamos lá, com certeza. Doutor Diego, muito obrigado. O tempo está acabando, mas eu quero que vocês digam na, nessa fala final é, como é que as pessoas devem fazer, como é que elas devem se manifestar para né, eu quero regularizar meu imóvel. Como é que eu faço? Como é que eu procedo? Vou procurar um advogado? É isso mesmo? Como é que você faz, doutor então, Diego, a, por exemplo? A minha indicação e meu conselho né, para todo mundo que se viu nessa situação de alguma forma né, é que procure o advogado da sua confiança né, verifique é, junte os documentos antigos conta de luz e já vai, né, vai chegue no seu advogado e pergunte indague mesmo para ver se há a possibilidade de se regularizar essa área né, tendo em vista a tamanha importância não só pelo que a gente falou até agora mas principalmente a questão da valorização do imóvel Perfeito. e da segurança que isso vai trazer para o cidadão nem que possa ir lá para falar com o doutor Clésio na OAB, né, de repente vai lá com o doutor Clésio e ele vai dar outras indicações também, vai nos advogados aí. Acho que a OAB não pode fazer isso a OAB não pode fazer isso, né? pode fazer isso né? antigamente até para que as pessoas que não tinham condições de, de claro. pagar o advogado é, havia a defensoria da ativa né? Perfeito. com a instalação da defensoria pública a data oficializativa não funciona mais, então é, cada um tem que procurar o advogado da sua Exatamente. confiança uhum. e esperar que a, que a defensoria pública aqui é, se apresente para poder prestar esse tipo de serviço Ótimas notícias, doutor Alexandre, muito obrigado pela presença, doutor Diego. Nesses 30 segundos que faltam aí, a, as câmeras de ciência pesquisa vão dar uma fala final. Bom, professor, é agradecer o espaço aqui e, e a comprovação desse relevante serviço público que a universidade presta a comunidade, né, trazendo temas importantes de seu interesse e eu acredito que a regularização fundiária é um tema que ganhou força a partir de 2009 com a lei do Minha Casa Minha Vida, que tem um capítulo lá específico que trata sobre a regularização Exatamente. social e a regularização específica, que são temas que a gente não conseguiu entrar Exatamente. aqui, mas são muito importantes do ponto de vista da regularização coletiva é, e a gente é, optou aqui por trazer também, um, chamar a atenção do cidadão, que a gente sabe que são muitos aqui na nossa região, de um instrumento particular né, o próprio que ele pode utilizar, se valer para regularizar a sua situação, né? a sua situação que é importante para todo mundo, para ele que vai ter a segurança do patrimônio e vai ter a valorização do seu imóvel, para a municipalidade que vai passar a, 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 a tornar formal as transferências Perfeito. e aí podendo inclusive recolher o ITBI. ITBI, né, o próprio realmente. IPTU de regularizado. É, né? o IPTU também, mas não, não, o IPTU a questão não está não, não vinculada, mas Perfeito. o ITBI sim. É para arrecadação de receita e tudo mais. Então, é um instrumento, é uma questão, uma regularização fundiária, uma questão de importância de política pública mesmo, Perfeito. que atende não só ao particular, ao cidadão particular, mas também ao, ao poder público. Muito obrigado, doutor Alexandre, foi um prazer tê-lo conosco. E fica o convite ao vivo, você é testemunha, você é minha testemunha hoje, e ele foi convidado para voltar para falarmos aqui de incentivos fiscais para inovação. Pode ser? Pode ser, tá? O compromisso está assumido. Está desafiado, então, doutor. Muito obrigado, professor. Doutor Diego. Então, eu é agradeço a, presença, a oportunidade, né, aliás, é, de estar aqui falando desse tema relevante. No mais, faço das minhas palavras, palavras que o Alexandre já falou, né, de agradecimento. <risos> e só re, é, ressaltar um pouco mais né, a importância 
que, que o tema é, tem para a nossa sociedade é e realmente reiterar o né, nosso conselho de que o cidadão deve procurar regularização imóvel né, é, o mais, o mais possível. rápido possível. Ok, doutor, muito obrigado. Muito obrigado, doutor, doutor Alexandre, doutor Diego. Foi um grande prazer tê-los conosco no Ciência Pesquisa. E a você, que carinhosamente nos recebe semanalmente, seu trabalho, muito obrigado, um grande abraço. Ao Rafael, que hoje aqui nos bastidores é o nosso câmera, ao Maurício, que está no Twitter, ao Lucas, que faz maior força para nos ajudar, a Fernanda e a Maria, que nos atendem os telefonemas, é, o Diego, que nos coloca, o Jean, que nos coloca no blog, enfim, aqueles que fazem dos bastidores, mas carinhosamente a você, telespectador, telespectador, que semanalmente nos permite invadir seus lares para mais uma sua pesquisa. Até semana que vem, então. Grande abraço e até lá.